లైఫ్ కి స్వాగతం మీ ఆరోగ్య నేస్తం ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి వెల్కమ్ టు సాక్షి లైఫ్ కోవిడ్ అనే ఒక తీవ్రమైన పాండమిక్ తర్వాత ఊపిరితిత్తుల ఫంక్షనింగ్ పై ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులపై అవగాహన జనరల్గానే బాగానే పెరిగింది కానీ కోవిడ్ వైరస్కి అతీతంగా కూడా పల్మనరీ డిసీజ్ అంటే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సమస్యలు మాత్రం తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి అట్లీస్ట్ వన్ టెన్త్ అంటే మన పాపులేషన్లో పది శాతం మందికి ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు వస్తున్నాయని చెప్పి రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి ఇంకా చెప్పని కేసులు ఇంకా ఎన్నున్నాయో అని మనం ఊహించుకోగలుగుతాం ఇవాళ మనం పల్మరీ డిసీజ్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం మనతో పాటు సీనియర్ ఇంటర్వెన్షనల్ పర్మనాలజిస్ట్ ఫ్రమ్ అపోలో హాస్పిటల్స్ ఆయన హీఈస్ అ లీడ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పర్మనాలజిస్ట్ అక్కడ అండ్ వారు అందరికీ సుపరిచితులు ఆయన జర్నీలో చాలా రకాల అనేక సమస్యల్ని సాల్వ్ చేయడమే కాకుండా ప్రజల్లో కూడా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ ఇస్ విత్ హియర్ విత్ అస్టుడే నమస్కారం డాక్టర్ విజయ్ నమస్తే అండి స్వప్న గారు యా సో ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు అనగానే ముందు అందరికీ న్యూమోనియా ఒక్కటే తెలుసు అవును సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెలస్ ఈ ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఇది పొల్యూషన్ వల్ల అంటారా లేక మనిషి బాడీలోనే మార్పు వచ్చేసింది అంటారా సార్ జెనెటిక్స్ పరంగా మనకి మార్పే ఉండదండి పొల్యూషన్ అనేది మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు పొల్యూషన్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ తర్వాత వాటర్ పొల్యూషన్ అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ద డైట్ దట్ వీ ఆర్ కన్జ్యూమింగ్ ఇవే కాకుండా ఈవెన్ థాట్ పొల్యూషన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఒక ఎటిక్విటీ అనమాట అంటే హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఈరోజు మెట్రోలో దొరకట్లేదు మేబీ విలేజ్ లెవెల్లో ఉందేమో తెలియదు కానీ బట్ తప్పకుండా మె మెట్రో లెవెల్లో సో హెల్తీ డైట్ కానీ హెల్తీ ఎయిర్ కానీ హెల్తీ వాటర్ కానీ అండ్ దెన్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది మాత్రం కంప్లీట్గా కనుమరుగైపోయింది అనేసి చెప్పాలి రైట్ సో హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే మీరు ప్రధానంగా డైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారా సార్ అన్ని రకాల ఇటీస్ అంటే ఎప్పుడు కూడా యాజ్ పర్ డెఫినేషన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హెల్త్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ అండి ఫిజికల్ ఈజ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఫిజికల్ మెంటల్ స్పిరిచువల్ అండ్ హోలిస్టిక్గా అప్రోచ్ తీసుకుంటున్నప్పుడే మనకు హెల్త్ అనేది ఉంటుంది సో కాబట్టి మనం డైట్ తీసుకున్న లేదు ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు పొల్యూషన్ చూసినట్లయితే ప్రపంచంలో ఒక ట్వంటీ మేజర్ సిటీస్ హై ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉన్నట్లయితే దానిలో ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మన ఇండియాలో ఉన్నాయి రైట్ అంటే ఎంత దారుణం అది అంటే వాట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ దట్ వీఆర్ బ్రీతింగ్ మనం ఎయిర్ ఎటువంటి క్వాలిటీ బ్రీత్ చేస్తామో అలానే మన లంగ్స్ ఉంటాయి కదా సి అన్ ద బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లంగ్స్కి మిగతా వాటికి మిగతా ఆర్గాన్స్ చూసినట్లయితే ఇప్పుడు హార్ట్ అనుకోండి హార్ట్కి డైరెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్తో కాంటాక్ట్ ఉండదు లివర్కి డైరెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్తో కాంటాక్ట్ ఉండదు కానీ లంగ్స్ ఏమవుతున్నది వాట్ ఎవర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉందో మనకు అది డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అయిపోతుంది అంటే వాట్ ఎవర్ ద పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ దట్ వీఆర్ బ్రీతింగ్ ఇన్ అంటే పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ లెవెల్స్ కానీ పిఎం ఫైవ్ లెవెల్స్ కానీ పిఎం టెన్ లెవెల్స్ కానీ అంటే ఈ పార్టికులేట్ మెటీరియల్ అని అంటారు అనమాట ఎయిర్లో ఉన్న ఈ పార్టికులేట్ మెటీరియల్ డెన్సిటీ ఎంత ఉంటుందో అంత పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ మనకు ఎయిర్ మనం బ్రీతింగ్ చేస్తుంటాం అంటాం సో దీన్ని అట్లీస్ట్ మనం ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా ఏ ఫార్టీనో ఫిఫ్టీనో ఉండాల్సింది కాస్త అదేమైందంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఢిల్లీ లాంటి సిటీలో ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్కి తక్కువ ఎప్పుడు ఉండట్లేదు రైట్ సో హైదరాబాద్ స్లైట్లీ బెటర్ కొన్ని ఏరియాస్లో పూర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ఏరియాస్లో సిక్స్టీ సెవెంటీ వరకు ఉంటున్నది సో కాబట్టి దీన్ని మనం ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీని పెంచుకున్నట్లయితే మంచిగా ఉన్నట్లయితే దెన్ ఐ థింక్ లంగ్ డిసార్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ మేబీ ఆస్త్మా న్యూమోనియా అండ్ సిఓపిడి సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ ఆల్ ద కైండ్ ఆఫ్ లంగ్ డిసీజ్ని మనం ఇన్సిడెన్స్ ప్రివలెన్స్ కూడా తగ్గించుకోగలం రైట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఆస్త్మా డాక్టర్ గారు అవునండి ఆస్త్మా ఇదివరకు ఏంటంటే బాగా తీవ్రంగా ఊపిరితిత్తులు బాగా పిల్లి కూతలు వస్తున్నాయని కొన్ని చాలా ప్రస్ఫుటమైన సిమ్టమ్స్తో కొద్ది మందికి ఉన్నట్టు మనకి తెలుసు వాళ్ళ రిబ్ కేజ్ చూస్తే వీళ్ళ ఆస్మాటిక్ అని డాక్టర్లు చెప్పే పరిస్థితి ఉండేది ఇప్పుడు దాదాపు ఒక లైఫ్ స్టైల్లో భాగం అయిపోయింది ఆస్మా ఉంది అని మూడో నాలుగో వ్యక్తికి కూడా చెప్తున్నారు ఏదో ఒక మోతాదులో ఉంటుంది మైల్డ్గా కావచ్చు లేకపోతే ఇది దట్స్ అగై
ఆస్తమా ఆర్ కొందరు ఏమంటారంటే కొందరు ఈవెన్ ఫిజిషియన్స్ భయపడి ఆస్తమా అని పేషెంట్కి చెప్పలేరు సో దాన్ని ఏం చెప్తా అంటే అలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అని అంటారు అవును సే యూ కాల్ ఏది ఎలా అన్నా కానీ అల్టిమేట్గా అది ఆస్తమానే అవును సో ఈ ఆస్తమా యొక్క ఇన్సిడెంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ ఇంతకుముందు చెప్పిన రీజన్స్ వల్ల పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ వల్ల చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది చిన్నపిల్లల్లో చూస్తున్నాం ఆస్తమా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి పోస్ట్ వైరల్ హైపర్ రియాక్టివ్ ఎయిర్వే డిజీజ్ అని అంటారు అంటే వైరస్ వచ్చి తగ్గిపోతుంది ఓ ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్లో రికవర్ అయిపోతారు లక్కీలీ థ్యాంక్ గాడ్ మేజర్ మార్టాలిటీ అంటే ప్రాణాంతకమైన వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ సీజన్లో కనబడట్లేదు కానీ మార్బిడిటీ అంటే దీనివల్ల అవస్థ పడడం చాలా ఇబ్బంది పడడం దగ్గు కానీ లేకపోతే ఆయాసం కానీ పిల్లి కూతులు కానీ ఇటువంటివి రావడం అనేది సర్వసాధారణం అయిపోయింది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈరోజు ఆ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో జ్వరం తగ్గిపోయినప్పటికి కూడా సో దాని తర్వాత ఒక వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఏమవుతున్నది అంటే ఆ సఫరింగ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతున్నది అండ్ ఈ సఫరింగ్ కంటిన్యూ అయ్యే వాళ్ళ సంఖ్య చూసుకుంటే సఫరింగ్ కంటిన్యూ అయ్యే వాళ్ళు ఒక ఒక వర్గం ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి ఐజీ అది యాంటీబాడీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటారు అండ్ దే హ్యావ్ దే ఆర్ వెరీ ప్రోన్ టు రియాక్టివ్ ఎయిర్వే డిసీజ్ అంటారు వాళ్ళకి డిజ్నీ తొందరగా వస్తుంది అంటారు అలాంటి వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి సార్ నార్మల్ పరిస్థితుల్లో వితౌట్ వైరస్ జనరల్ గా వితౌట్ వైరస్ ఉన్న వాళ్ళు ఆస్తమాటిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే దగ్గు ఆయాసం పర్టికులర్ గా గొంతులో పిల్లి కూతలు రావడం సో పిల్లి కూతలు రావడం తర్వాత ఏదన్నా చిన్నపాటి క్లైమేట్ చేంజ్ అయినా కానీ లేకపోతే డస్ట్ ఎక్స్పోజర్ అయినా కానీ తుమ్ములు ఎక్కువ రావడం నేసల్ స్టఫీనెస్ రావడం ఛాతి టైట్గా పట్టేసినట్టుగా ఉండడం ఇటువంటి కామన్ సిమ్టమ్స్తో కనబడుతూ ఉంటారు వీళ్ళని జాగ్రత్తగా మనం చూసుకున్నట్లయితే సో వీళ్ళందరూ కూడా మనం అంటే ఈవెన్ పల్నాలజిస్ట్ కలిసినప్పటికి కూడా జాగ్రత్తగా మాట్లు మందులు వాడే అంటే రెగ్యులర్గా ఆస్తమాన్ మనం లేబుల్ చేసినప్పటికి కూడా ఇండియాలో వే బ్యాక్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక స్టడీ జరిగింది ఈ స్టడీ ఏం చెప్తుందంటే ఆస్తమాన్ డయాగ్నోస్ చేసిన వాళ్ళని ఒక వన్ ఇయర్ పాటు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పాటు మనం జాగ్రత్తగా క్లోజ్గా ఫాలోఅప్ చూస్తే ఎంతమంది కరెక్ట్ మందులు వాడుతున్నారు అని మనం అని ఒక స్టడీ జరిగింది మీరు గెస్ట్ చేయండి ఎంతమంది వాడుతున్నారు జస్ట్ వేగ్గా ఒక పర్సెంటేజ్ చెప్పండి స్వప్న గారు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ రైట్ జీరో పర్సెంట్ వావ్ నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ కూడా కరెక్ట్ మందులు వాడట్లేదు అంటే ఇంకా లంగ్ హెల్త్ ఎలా ఉంటుంది పర్టికులర్గా మనమే అనుకున్నాం వీళ్ళు సస్సెప్టబుల్ ఇండివిజువల్స్ అనేసి అది అది ఈ సస్సెప్టబుల్ ఇండివిజువల్స్ కూడా జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే ఇంకా వాళ్ళ లంగ్ హెల్త్ అనేది తొందరగా డిటిరేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దీనిలో మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఏజ్ తర్వాత అంటే టీనేజ్ తర్వాత మేబీ అరౌండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే లంగ్ ఫంక్షన్ ఎంతటి వస్తాదుకైనా కానీ మెల్లిమెల్లిగా సంవత్ ప్రతి సంవత్సరం కొద్ది 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 కొద్దిగా తగ్గుతూ వస్తుంది ఈ తగ్గుతూ వస్తున్నది కరెక్ట్ మందులు వాడట్లేదంటే ఆస్తమా ఉన్నవాళ్ళు సిఓపిడి ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి ఇంకా ఫాస్ట్గా తగ్గిపోతుంది అంటే ఎయిటీ ఇయర్స్కి ముసలి వాళ్ళు అని అంటున్నాం ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కే కూడా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ తట్టుకోలేని పరిస్థితి వస్తుంది రైట్ దీనిలో ఏమైనా అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ కాజ్ చేసే ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కాకుండా మనుషుల్లో ఫుడ్ అంటే డైరీ ప్రోడక్ట్స్ లాంటివి కొన్ని కొన్ని సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ కావచ్చు వీటికి కూడా అలర్జీస్ ఈ కండిషన్ని తీవ్రతరం చేస్తాయి డాక్టర్ గారు అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి గతంలో మనం తీసుకుంటున్న ఫుడ్ ఐటమ్స్ చూసినట్లయితే ఒక టూ డికేట్స్ బ్యాక్ అన్ని ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ తీసుకునేవాళ్ళం ఈరోజు స్టోర్డ్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం అవును ఈ స్టోర్డ్ ఫుడ్ యూ నేమ్ ఎనీథింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఎనీ కంపెనీ నేమ్ హియర్ ఇన్ ద లైఫ్ సో కాకపోతే సో మెనీ ఫుడ్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇది సిక్స్ మంత్స్ ప్యాక్ చేసి ఉంటాం సిక్స్ మంత్స్ వాడచ్చు అని అంటారు సిక్స్ మంత్స్ ఎలా ఉంటుందండి మనం ఒక్కరోజు ఫుడ్ పక్కన పెట్టి ఉంచి మసట్రో తీస్తే పాడైపోతుంది సో సిక్స్ మంత్స్ అది ఫ్రెష్గా ఉండాలి అని అంటే దే యాడ్ లాట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఈ కెమికల్స్ అన్నీ కూడా లంగ్ హెల్త్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది రైట్ ఉదాహరణకు చైనీస్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ చూస్తారనుకోండి దానిలో అజ్నోమోటో యాడ్ చేస్తారు అది చాలా అలర్జనిక్ అజ్నోమో అజ్నోమోటో తీసుకున్నారంటే ఈవెన్ నార్మల్ ఇండివిజువల్స్ కూడా ఒకటి అసిడిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సెకండ్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ఆస్తమా ట్రిగ్గర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇలాంటివి
లేకపోతే కొన్ని ఫ్రూట్స్ లైక్ పైనాపిల్ కానీ ఇటువంటి వాటి ట్రిగ్గర్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అంటే ఇటువంటి వాటి అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ట్రిగ్గర్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది వీటిని దూరం పెట్టాల్సి ఉంటుంది అదర్ కామన్ నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ చూసినట్లయితే సీ ఫుడ్ సీ ఫుడ్ క్యాన్ ట్రిగ్గర్ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ ఎందుకు సీ ఫుడ్తో కొన్ని అనాఫ్లాక్సెస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనాఫ్లాక్స్ అంటే సివియర్ అలర్జిక్ రియాక్షన్ వేర్ మనం కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే నిమిషాల్లో డెత్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవన్నీ అంటే చాలా రేర్గా చూస్తామేమో వెరీ రేర్ అండి వెరీ రేర్ బట్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ పేషెంట్కి అది కరెక్ట్గా డయాగ్నోస్ చేసి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే నిమిషాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతుంది ఇది ఇది ఈ ఫెనామినన్ మనం వెస్ట్లో ఎక్కువ చూస్తుంటాం ఇలాంటి సివియర్ అలర్జీ ఎస్పెషల్లీ నట్స్ కూడా అవును కొన్ని నట్స్కి అంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వీజింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయి అవును చెస్ట్ చోక్ అయిపోతుంది ఓకల్ కార్డ్స్ మూసుకుపోతే లెరింగో స్పాజమ్ అని అంటారు సివియర్ స్ట్రైడర్ వచ్చి చనిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు వెస్ట్ కామన్ అంటున్నారు కానీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఇస్ ఏ వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్ ఐ లాస్ట్ విత్ ద సేమ్ క్లాస్మేట్ స్కూల్ మేట్ అనమాట ఐ లాస్ట్ హిమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సేమ్ వాట్ సీ ఫుడ్ అండి నో ఇట్స్ సమ్ వీ డోంట్ నో వాట్ హీ హ్యాస్ కన్జ్యూమ్ బట్ హీ వాస్ అలర్జిక్ టు సో మెనీ థింగ్ అనమాట ఓకే వాకింగ్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జర్ట్ అయిన తర్వాత వోకల్ కార్డ్స్ ఈ ఏరియాలో అంతా కూడా టైట్నెస్ వచ్చి ఇన్ఫ్లమేషన్ లాగా మనం ఫీల్ అవుతాం ఇది దిస్ కెన్ బి టూ థింగ్స్ అండి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కొందరు హెబిచువల్ మౌత్ బ్రీతర్స్ ఉంటారు అంటే మామూలుగా గాలి ఎలా తీసుకోవాలి ముక్కు ద్వారా తీసుకోవాలి నోటి ద్వారా వదిలితే మంచిది దట్ ఈస్ ద రైట్ వే ఆఫ్ బ్రీతింగ్ అనమాట ముక్కు ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు సైనస్లు అనేసి ఉంటాయి ఈ సైనస్లో హ్యూమిడిఫై అవుతుంది ఎయిర్ ఆ హ్యూమిడిఫైడ్ ఎయిర్ లంగ్స్లోకి వెళ్తుంది అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే నోటి ద్వారా తీసుకుంటారో వీళ్ళకి తొందరగా డ్రై ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళి దానివల్ల కంజెషన్ ఫీలింగ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ముక్కు అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండుంటుంది అయితే ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దీనివల్ల డెవలప్ అయ్యే ఆస్మా అని ఎయిదర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంజ్యూస్డ్ ఆస్మా అని అంటారు లేక కొందరికి కాఫ్ ద్వారా కూడా వస్తుంది అనమాట ఎగ్జర్షనల్ డిస్నియా ఎగ్జర్షనల్ డిస్నియా ఫర్ చాలా రీజన్స్ వల్ల ఉండొచ్చు అది దానిలో వన్ రీజన్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంజ్యూస్ ఆస్మా రెండు వచ్చి కాఫ్ వేరియంట్ ఆస్మా అంటారు అనమాట వీళ్ళకి దగ్గు మాత్రం వస్తూ ఉంటుంది ఈ దగ్గు ఎందుకు రా అని చూస్తే అలర్జీ వల్ల వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో మొత్తానికి అయితే ఆస్మా హ్యాస్ బికమ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ నౌ ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ యాజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ మెట్రోస్ క్లోజ్ టు అరౌండ్ టెన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆర్ సఫరింగ్ అండి అడల్ట్స్ ఆర్ సఫరింగ్ ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్కి అంటే ఆస్తమా కండిషన్ ఫ్లేరప్ కాకుండా మీరు చాలాసార్లు నేను నేను మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన కొన్ని నేసల్ స్ప్రేస్ ఉంటాయి వన్ స్ప్రే అడే అవును అలాగే గొంతులో కూడా మరి ఇన్హేలర్స్ ఇన్హేలర్స్ కొన్ని అవును సో అవి ఎంతవరకు దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి సార్ సి ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి ఆస్తమాకి సో ఆల్వేస్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్ అక్యూట్ అటాక్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ గెట్ ట్రీటింగ్ ద అక్యూట్ అటాక్ అనమాట ఎవరైతే పేషెంట్స్ కంట్రోలర్ మెడికేషన్స్ అనేసి ఉంటాయి అనమాట ఇన్హేలర్స్లో ఈ కంట్రోలర్ మెడికేషన్స్ వాడుతున్న వాళ్ళకి ఓకే అక్యూట్ ఆస్తమా అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది అవును కాబట్టి రెగ్యులర్గా మీ డాక్టర్ని మీరు కలిసి ఏదైతే కంట్రోల్ మెడికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక ఒక ఆస్తమా అటాక్ని మనం ట్రీట్ చేయాలంటే ఒక్కొక్కసారి టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ స్టిరాయిడ్స్ వరకు కూడా మనం ఒక వన్ వీక్ పీరియడ్లో వాడాల్సి వస్తుంది అవును అదే మీరు ఇన్హేలర్ రూపంలో వాడారనుకోండి మైక్రోగ్రామ్స్లో ఉంటుంది డోసు ఆ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ స్టిరాయిడ్ ఏమవుతుందంటే మీకు త్రీ ఇయర్స్ వాడతారు అది మైక్రోగ్రామ్స్లో సో వన్ వీక్లో వాడే డోసు మీరు కొద్ది 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 కొద్దిగా త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ జూ వాడతారు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అక్యూట్ ఆస్తమా అటాక్స్ రాకుండా రైట్ సో అక్యూట్ కాఫ్ అక్యూట్ వీజింగ్ లేకుండా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండవు వెర్ యాజ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీరు అన్నట్టుగా అంత స్టిరాయిడ్ ఒకసారి తీసుకుంటే సి స్టిరాయిడ్స్ లాంగ్ టర్మ్ యూస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అండి సి బోన్స్ అరిగిపోవడం ఓకే తొందరగా ఏజింగ్ అవ్వడం డయాబెటీస్ రావడం హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం సో సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అందుకోసమే ఈ మైక్రోగ్రామ్ లెవెల్లో తీసుకున్నట్లయితే వెరీ వెరీ నెగ్లిజిబుల్
ఎప్పుడో సింటమ్ వచ్చినప్పుడు వాడడానికి ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు అలా కాకుండా రెగ్యులర్గా వాడినట్లయితే మీ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మీ యొక్క లంగ్ ఫంక్షన్ దీర్ఘకాలికంగా ఇమాజిన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లివ్ ఫర్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఎయిటీ ఇయర్స్ మీకు హెల్తీ లంగ్స్ కావాలంటే మాత్రం రెగ్యులర్గా ఇన్హేలర్ వాడండి అలాగే లంగ్ హెల్త్ని బాగా ఉంచుకోవాలంటే అంటే వాట్ వాట్ ఆర్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ అండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి మనం నిద్రకి చాలా తక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో ఓకే మీరైనా నేనైనా ఎందుకంటే మాకు ప్రొఫెషనల్ హజార్డ్ స్లీప్ అంటే ఎందుకంటే నేను ఫోన్ లేకుండా ఫోన్ పక్కన పెట్టుకోకుండా ఏ రోజు పడుకోకూడదు ఎందుకంటే ఏ నైట్ ఏ ఎమర్జెన్సీ వస్తుందో తెలియదు కరెక్ట్ కాకపోతే ఎమర్జెన్సీ వస్తే సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ వీక్కి అట్లీస్ట్ ఒక్కసారి అన్న నేను మిడ్ నైట్ హాస్పిటల్ వెళ్ళి అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తూ ఉంటుంది సో ఇలాగ ఎవరి ప్రొఫెషన్లో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ప్రొఫెషనల్ రిలేటెడ్ కొన్ని మిగతావన్నీ కూడా మనం మనకు మనం చేసుకోవాలి సో హెల్తీ స్లీప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అవును ఒకటి ఫస్ట్ ఓవరాల్ హెల్త్కి స్లీప్ అనేది అట్లీస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ పడుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ మనం ఒకటి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ సెకండ్ రెస్పిరేటరీ ఎక్సర్సైజెస్ రెస్పిరేటరీ ఎక్సర్సైజెస్ లైక్ ప్రాణాయామం ప్రాణాయామం మనందరికీ తెలుసు ప్రాణాయామం చేస్తే మన లాంగ్విటీ పెరుగుతుంది మన యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది చాలా ఈ సైనస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని అలర్జీ కాస్మా రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా తెలుస్తుంది కానీ ఎంతమంది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ అనేది అన్లెస్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ అది బెటర్ అవ్వదు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూస్తే మన యొక్క డైటరీ స్టైల్ డైటరీ లాట్ ఆఫ్ స్టోర్డ్ ఫుడ్ లాట్ ఆఫ్ నా జంక్ ఫుడ్ మీద మనం డిపెండ్ అయిపోయినాం వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఈ స్విగ్గీలు ఇట్లాంటివి వచ్చిన తర్వాత ఓకే వాటి మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతున్నాం ఇంట్లో చేసుకునే ఫుడ్ కన్నా కూడా సో కాబట్టి అవన్నీ అవాయిడ్ చేసి ఒక హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ తెచ్చుకున్నాం అంటే లంగ్స్ ఆల్వేస్ బెటర్గా ఉంటాయండి బెటర్గా ఉంటాయి రైట్ మరి చాలా కీలకమైన పాయింట్ ఒకటి చెప్పారు లంగ్ హెల్త్కే కాదు ఓవరాల్ వెల్బీయింగ్కి స్లీప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ అజయ్ కుమార్ గారు మన తర్వాత ఎపిసోడ్లో డెఫినెట్గా మీరు స్లీప్ డిజార్డర్ ఎక్స్పర్ట్ కూడా కాబట్టి స్లీప్ యాప్నియా గురించి మరికొన్ని కండిషన్స్ గురించి మాట్లాడదాం బిఫోర్ వి వైండ్ అప్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ మా సాక్షి లైఫ్ ప్రేక్షకులకి ఒక మిత్ దాని ఫ్యాక్ట్ ఏదైనా చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఈదర్ అబౌట్ లంగ్ డిసీజ్ ఆర్ ఓవరాల్ వెల్బీయింగ్ సార్ స్మోకింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అయిపోయిందండి లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్కి సో గుర్తుపెట్టుకోండి స్మోకింగ్ అనేది మానలేము అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో అది అనేది మిత్ అండి ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే స్మోకింగ్ దో ఇట్ ఈస్ ఏ అడిక్షన్ కాసింగ్ ఏజెంట్ అయినా నికోటిన్ ద్వారా బట్ డీ అడిక్షన్ పద్ధతులు కరెక్ట్గా మీరు కమిట్మెంట్ మీరు ఇచ్చారంటే మీరు మెంటలీ ఫిక్స్ అయ్యారంటే మీ స్మోకింగ్ని ఈజీగా క్విట్ చేయొచ్చు అని గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ మీరు చాలా వైటల్ పాయింట్ ఒకటి లేవనెత్తారు తద్వారా స్మోకింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ లంగ్ ఇష్యూస్ ఐ హ్యావ్ నోన్ పీపుల్ క్రానిక్ స్మోకర్స్ వాళ్ళకి వచ్చిన కొట్టినప్పుడు దెబ్బ కొట్టినప్పుడు మాత్రం ప్రాణం మీదకి వచ్చే ఎలాంటి పరిస్థితి వస్తుంది అబ్జల్యూట్లీ అంటే మనం ఏదో సినిమా ముందు వేసే ఆ రీల్ చూసి ఏదో చిన్నది అనుకుంటాం మనం డేటా చెప్తాను నేను ఎగ్జాంపుల్ మీరో నేను హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యాను అనుకోండి మనం ఫైవ్ డేస్లో వెళ్ళిపోతున్నాం హాస్పిటల్ నుంచి అనుకో అనుకోండి ఒక రీజన్ వల్ల సో బట్ స్మోకర్స్ త్రీ టైమ్స్ మోర్ ఎక్కువ స్టే చేయాల్సి వస్తుంది బాబోయ్ అండ్ కామన్ మ్యాన్ చనిపోయేదానికి అవకాశం టూ పర్సెంట్ నిన్న అనుకోండి ఏదైనా ఐసీయూలో అడ్మిట్ అయినప్పుడు స్మోకర్స్కి ట్వంటీ పర్సెంట్ రిస్క్ ఉంటుంది వాట్ అబౌట్ ప్యాసివ్ స్మోకర్స్ సార్ మీరు చెప్పినది చాలా షాకింగ్గా ఉంది అవును ప్యాసివ్ స్మోకర్స్ అనేది చాలా చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారండి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే మేము చదువుకునే రోజుల్లో ఓకే డయాగ్నోస్ అంటే లంగ్ క్యాన్సర్స్ ఇటువంటివి డయాగ్నోస్ చేస్తుంటే ఎక్కువ స్మోకర్స్లో అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎక్కువ స్మోకర్స్లో ఎక్కువ కనబడేది ఈరోజు నాన్ స్మోకర్స్లో ప్యాసివ్ స్మోకర్స్లో ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి అంటే ద ఇంటర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ దెన్ మన ఫ్రెండ్స్ ఒక మన మనం ఎలాంటి వాళ్ళు అని చెప్పాలంటే మన ఫ్రెండ్స్ చూసి చెప్పంటారు అలానే మనకు ఏ డిజీజ్ వస్తాయంటే మన ఫ్రెండ్స్ బట్టి వస్తాయి అనమాట మన ఫ్రెండ్స్ స్మోకర్స్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ కట్ చేయమని చెప్పట్లేదు వాళ్ళని స్మోకింగ్ కట్ చేయమని చెప్పండి అది సో వాళ్ళని స్మోకింగ్ మనం మనం ఒక పది మంది కలిసి అలా ఒక్కరిని
పైగా సినిమాల్లో కూడా స్టాచ్యుటరీ వార్నింగ్స్ చూస్తూ ఉంటాం ఈవెన్ ఎక్కడైనా క్యారెక్టర్కి అలా సీక్రెట్ ఇచ్చి అది కూడా అవాయిడ్ చేయాలి అని చెప్పి మనం కోరుకుందాం అంటే ఎక్కడ దాన్ని ఏ కోసైనా ప్రమోట్ చేయకూడదు అలౌ చేయకూడదు మన తెలుగు పరిశ్రమ నుండే స్టార్ట్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది చాలా మంచి మాట చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు చాలా యూస్ఫుల్ విషయాలు చెప్పారు అండ్ రాబోయే ఎపిసోడ్లో స్లీప్ యాప్నియా స్లీప్ డిజార్డర్స్ గురించి మాట్లాడదాం కంటి నిండా నిద్రపోవడం ఒక యోగం నిజంగా చాలా మందికి అది సాధ్యం కాదు వివిధ కారణాల వల్ల కారణాలు ఏంటి దాని సొల్యూషన్స్ ఏంటి పరిష్కారాలు ఏంటి కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి